హాయ్ అఖిలేష్ గారు హలో సార్ గుడ్ ఈవినింగ్ ఎస్ సార్ చెప్పండి సార్ సార్ కెన్ యూ డిఫైన్ సెక్స్ సెక్షువాలిటీ అండ్ జెండర్ ఏ ఏ కాంటెక్స్ట్ లో అడుగుతున్నారండి యాక్చువల్లీ రీసెంట్ గా జరుగుతున్న ఈ మూమెంట్స్ ఓకే ఓకే జెండర్ అనేది అంటే మనకి తెలిసి అంటే మనకి ఇప్పటి వరకు మోస్ట్ కామన్ ఏంటంటే ఆడ మగ అని మాత్రమే మనకు తెలుసు ఓకే మేల్ అండ్ ఫీమేల్ దానికి క్రోమోజోమల్ కనెక్షన్ బట్టి రెండు ఎక్స్లు ఉంటే అమ్మాయి అని ఒక ఎక్స్ వై ఉంటే అబ్బాయి అని అనుకుంటాం ఇది ఓన్లీ హ్యూమన్ స్కిన్ అండి హ్యూమన్ స్కిన్ ఇంకొన్ని యానిమల్ స్కిన్ యానిమల్ కింగ్డమ్లో రెండే రెండు జెండర్స్ ఉండటం అనేది మ్యామల్స్లోని ఇంకొన్ని వాటిల్లో తప్ప మిగతా వాటి అన్నిట్లో రివర్స్లో ఉంటుందండి ఓకే కొన్ని జంతువుల్లో ఎక్స్ వై అంటే ఫీమేల్ ఎక్స్ ఎక్స్ అంటే మేల్ ఇంకొన్ని జంతువుల్లో ఇంకొన్ని రకాల జీవులలో జంతువులు కాదు జీవులలో ముప్పై నలభై జెండర్లు ఉంటాయండి ఓకే ఈ లెక్కను చూస్తే ఇట్ ఈస్ ఎ స్పెక్ట్రమ్ మనుషుల దగ్గరకు వచ్చేసరికి జెండర్ బేస్డ్ ఆన్ జెనెటిక్స్ జెండర్ బేస్డ్ ఆన్ ఎక్స్ప్రెషన్ అని రెండు ఉంటాయండి ఓకే జెనెటికల్గా ఎక్స్ ఎక్స్ ఉన్నవాళ్ళు మనకు తెలిసి అమ్మాయిలు అవ్వాలి కాకపోతే కొంతమంది దే వుడ్ లైక్ టు థింక్ దెమ్ సెల్స్ యాజ్ బాయ్స్ అలాగే ఎక్స్ వై జెనెటికల్గా ఉన్నవాళ్ళు దే వుడ్ లైక్ టు థింక్ దెమ్ సెల్స్ యాజ్ ఉమెన్ ఓకే దీన్ని జెండర్ ఎక్స్ప్రెషన్ అంటారు అయితే ఇంకొంతగా ఇంకొంత రీసెర్చ్ జరిగిన ఈ కాలంలో అంటే గత నాలుగైదు సంవత్సరాల్లో అది కూడా ఒక స్పెక్ట్రమే అని తెలిసిందండి ఎక్స్ వై ఉన్నంత మాత్రాన మేల్ అని తేల్చి చెప్పడానికి లేదు హార్మోన్స్ జీన్ ఎక్స్ప్రెషన్ కూడా దీంట్లో ఒక భాగం అని తెలిసింది అంటే ఎక్స్ వై సెల్స్ తీసి చూస్తే బయలాజికల్లీ మేల్ అని తెలుస్తుంది కానీ ఫిజియోలాజికల్లీ మేల్కి ఉండాల్సిన హార్మోన్స్ అన్నీ సరిగ్గా పనిచేయకపోయినా లేదా ఫీమేల్ ఎక్స్ప్రెషన్ ఉన్న జీన్స్ ఎక్కువగా ఉన్నా సరే దే దోస్ పీపుల్ వుడ్ లైక్ టు థింక్ ఆఫ్ దెమ్ సెల్స్ యాజ్ ఉమెన్ అండ్ దే వుడ్ లైక్ టు కాల్ దెమ్ సెల్స్ ఉమెన్ ఇది జీన్ ఎక్స్ప్రెషన్ కిందకే వస్తుందండి ఓకేనా బట్ ఈ జీన్ ఎక్స్ప్రెషన్ అనేది ఎక్స్ప్లోర్ చేయడానికి పాసిబిలిటీ ఎక్కువ ఉందంటారా నేను అనుకోట అయితే ఉందని అనుకుంటున్నా ఉన్నాయి నేను కాంపిటేటివ్ స్పోర్ట్స్ తప్ప మిగతా అన్ని చోట్లలో ఇట్ షుడ్ నాట్ మ్యాటర్ అండి ఓకే మనిషి అన్న తర్వాత వాళ్ళకి సమాన హక్కులు ఉండి తీరాలి సో మనిషి అన్న తర్వాత వాళ్ళకి సమాన హక్కులు ఉండాలి ఆడ మగ లేదా వాళ్ళు ఎక్స్ప్రెస్ చేసుకునేది లేకపోతే జెనెటికలీ డజన్ మ్యాటర్ ఎలాగైతే అంటే ద ఓన్లీ ప్లేస్ వేర్ ఐ సీమ్ టు డిసగ్రీ of equality principle is the competitive sports okay kontha mandi adigaru competitive sports degarku vachinaapudiki enduku naaku questionable anipistundante migitha variki anyayam chestunnam emo anna oka doubt vastund anamata sir actually ee point of view lo naadu oka belief undi personal belief mm-hmm. if things are not identical it is hard to be equal deenni rational ga accept cheyachanta లేదు అగైన్ కాంపిటేటివ్ స్పోర్ట్స్ డిఫరెంట్ కాన్సెప్ట్ ఆల్ టుగెదర్ ఇప్పుడు మీరు బాక్సింగ్ బాక్సింగ్లో ఉన్నారనుకోండి ఓకే బాక్సింగ్లో కూడా ఫ్లై వెయిట్ బాక్సింగ్ ఫెదర్ వెయిట్ బాక్సింగ్ తర్వాత లైట్ వెయిట్ బాక్సింగ్ హెవీ వెయిట్ బాక్సింగ్ నాలుగైదు స్టేజెస్ ఉన్నాయి ఓకేనా అంటే ఒక బక్వాన్ని తీసుకొచ్చి హెవీ వెయిట్లో పెడితే అది సచ్చూర్కు ఉంటాడు రైట్ సో దానికి ఒక వెయిట్ రిక్వైర్మెంట్ హైట్ రిక్వైర్మెంట్ ఉంటుంది అయినా సరే హెవీ వెయిట్కి క్వాలిఫై అయినా సరే ఒక్కొక్కసారి హెవీ వెయిట్లో లోయెస్ట్ హైట్ లోయెస్ట్ అంటే ఎగ్జాక్ట్లీ ఆన్ ద బార్డర్ ఉన్నోడికి వాడికంటే పది కిలోలో ఎక్కువ బరువు ఉన్నా లేదా ఇంకొక అడుగున్నర పొడుగు ఎక్కువ ఉన్న ఒక బాక్సర్ తగిలాడు అనుకోండి వాళ్ళిద్దరూ కూడా హెవీ వెయిట్ కిందకే వస్తారు కానీ అప్పుడు మీకు ఆ ఇద్దరిని చూస్తే ఇది ఈక్వెలెంట్ ఫైట్ అని మీకు అనిపిస్తుందా అంటే సరి సమానుల మధ్యలో జరుగుతున్న ఫైట్ అని మీకు అనిపిస్తుందా కాదు కదా సో అలాగే కాంపిటేటివ్ స్పోర్ట్స్ దగ్గరకు వచ్చేసరికి మాత్రమే ఇక్కడ ఈ ఈక్వాలిటీ ప్రిన్సిపల్ని కొంచెం కేర్ఫుల్గా చూడాల్సిన పని ఉంది దీనికి సైంటిఫిక్ మెజర్మెంట్సే తప్ప మనం జస్ట్ బయట కూర్చొని ఆ వీళ్ళు వీళ్ళు సమానమే వీళ్ళు వీళ్ళు సమానం కాదు వీళ్ళు ఇందులో పాల్గొనకూడదు అని మనం చెప్పడానికి కుదరదండి ఒపీనియన్స్ వెనక్కి కూర్చొని మనం ఎన్నైనా చెప్పుకోవచ్చు కానీ బట్ మనం ఆలోచించాల్సింది ఏంటంటే కాంపిటేటివ్ స్పోర్ట్స్ దగ్గరకు వచ్చేసరికి ఇతరుల కన్య ఇప్పుడు ఈ పర్సన్ని చాలామంది మాట అంటూ ఉంటారు ఇప్పుడు ట్రాన్స్ ఉమెన్ అని ఉంటారు వాళ్ళు పుట్టుకతో మగవాళ్ళే కాకపోతే వాళ్ళు బయలాజికల్గా లేకపోతే హార్మోనల్గా చూస్తే దే ఆర్ ఈక్వెలెంట్ టు ఉమెన్ 
సో స్త్రీలతో సమానంగా వాళ్ళు ఈతలో కానీ లేకపోతే పరుగు పందాల్లో కానీ పాటించు పాల్గొనవచ్చు అని అంటారు అయితే ఆ పర్సన్ని తీసుకోవడం వల్ల మిగతా వాళ్ళకి అన్యాయం జరుగుతుందా అనే ఒక క్వశ్చన్ని మాత్రం మనం రేజ్ చేయాలి ఎందుకంటే సమానత్వం అంటే అందరికీ సమాన హక్కులు ఉన్నాయా లేదా చూడాలి ఇది ఓన్లీ కాంపిటేటివ్ స్పోర్ట్స్కి మాత్రమేనండి ఇంకా ఏ పరిస్థితుల్లో కూడా సమాన హక్కు ప్రిన్సిపుల్ని బ్రేక్ చేయకూడదు ఉద్యోగ ఉద్యోగ అవకాశాలు కానీ లేకపోతే లోన్ విషయాల్లో కానీ లేకపోతే బస్సులు కానీ ఎనీ ఎనీ అదర్ ప్లేస్ దే విల్ హ్యావ్ ఈక్వల్ రైట్స్ సో యాక్చువల్లీ అండ్ హిస్టారికల్ గా చూసుకుంటే ఈ మేల్ ఫీమేల్ అని ఓన్లీ బైనరీ డివిజన్ ఎలా స్టార్ట్ అయింది అనుకోవచ్చు మనం అది నేచురల్ సెలెక్షన్ అండి నేచురల్ సెలెక్షన్ ప్రకారం బైనరీ ఈ పర్టికులర్ స్పీషీస్లో బాగా సెట్ అయిన విషయం సో కాబట్టి చకచక అవే వృద్ధి చెందాయి దెర్ ఆర్ సమ్ ఏంటి ఆల్ ఫీమేల్ స్పీషీస్ కూడా ఉన్నాయండి ఆల్ ఫీమేల్ స్పీషీస్ అంటే ఒక ఒక రకమైన లిజర్డ్ ఏదో దొరికింది వాటి స్పీషీస్ మొత్తం అన్ని కూడా ఫీమేలే మేల్ అనే కాన్సెప్ట్ లేదు పుట్టిన ప్రతిదీ బై డెఫినేషన్ ప్రెగ్నెంట్ ఎస్ సో మనం ఏర్పాటు చేసుకున్న ఎక్స్ప్రెషనే తప్ప దానికి ఏంటి హక్కుల ప్రమాణంగా చూస్తే కనుక అందరికీ సమాన హక్కులు ఉండి తీరాలి డయాబెటీస్ అనేది చాలా కామన్ ఫినామినా అయిపోయింది సో హౌ ఇట్ ఇంపాక్ట్స్ హ్యూమన్ ఎవల్యూషన్ లో ఈ డయాబెటీస్ అనేది మన హర్డ్ ఇమ్యూనిటీ వస్తుందా లేకపోతే ఇది జస్ట్ ఇట్ ఓవర్టేక్స్ ద ఇమ్యూనిటీ నో నో ఈ ఈ పర్టికులర్ ఇప్పుడు డయాబెటీస్ సంగతి మాట్లాడుకుంటే డయాబెటీస్ విల్ బికమ్ అ కామన్ ఫీచర్ ఇన్ ది ఎంటైర్ హ్యూమన్ రేస్ అండి ఇప్పుడు ప్రస్తుతానికి ఇండియాలో ప్రతి నలుగురిలో ఒకళ్ళకి ఉందనుకుంటే ఆల్మోస్ట్ ట్వంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ థర్టీ పర్సెంట్ దాటేసిందో ఓకే ప్రపంచవ్యాప్తంగా చూసుకున్నా సరే అలాగే ఉంది ప్రతి ఐదుగురిలో ఒకటికి ఉంది డయాబెటీస్ ఓకే ఇంకొక కొన్ని వందల తరాలు అయిన తర్వాత ఎవ్రీ బడీ ఎవ్రీ హ్యూమన్ ఆన్ ద ప్లానెట్ విల్ హ్యావ్ డయాబెటీస్ అండి అప్పుడు దాన్ని ఇంకా డయాబెటీస్ అని స్పెషల్గా ట్రీట్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు దిట్ ఈస్ ఇట్ బికమ్ అ న్యాచురల్ కండిషన్ ఇది ఎందుకు జరుగుతుంది అంటే ద రీజన్ వై దిస్ ఇస్ హ్యాపనింగ్ ఇస్ వీఆర్ అలౌయింగ్ దాట్ టు కంటిన్యూ బై ద సింపుల్ మెథడ్ ఆఫ్ ఎగ్జిస్టింగ్ ఇప్పుడు డయాబెటీస్ అనేది మోస్ట్ లైక్లీ పాతికేళ్ళు ముప్పై ఏళ్ళ తర్వాత బయటపడుతుంది అవునా పాతికేళ్ళు ముప్పై ఏళ్ళ తర్వాత అంటే గత కొన్ని వందల తరాలుగా పాతిక ముప్పై ఏళ్ళకి పిల్లలు కనేసేవాళ్ళు ఆల్రెడీ బై ద టైమ్ యూఆర్ థర్టీ పీపుల్ ఆర్ ఆల్రెడీ వాళ్ళకి ఆల్రెడీ ఐదేళ్ళ కొడుకు పదేళ్ళ కొడుకు ఉంటాడు సో వాళ్ళకి డయాబెటీస్ ఉంది అని కనుక్కునే లోపు వాళ్ళ పిల్లలకి ఆ జీన్స్ వెళ్ళిపోయినాయి ఆల్రెడీ సో ఇట్ ఈస్ నాట్ బీయింగ్ ఎలిమినేటెడ్ అనమాట ఇప్పుడు చిన్న చిన్న పిల్లల్లోగా ఉన్నప్పుడే ఏదన్నా ఒక రోగం వచ్చింది అనుకోండి ఏదన్నా ఒక పెళ్లి కాకముందు లేదా పిల్లల్ని కనే లోపే ఏదన్నా జబ్బు వచ్చి మనిషి చనిపోతే వాళ్ళ ఇమ్యూనిటీ లేకపోవటం అనేది నెక్స్ట్ జనరేషన్కి వెళ్ళలేదు సో వాళ్ళతో ఎండ్ అయిపోయింది అక్కడ వాళ్ళ జీన్స్ అక్కడతో ఎండ్ అయిపోయినాయి కానీ ఈ డయాబెటీస్ లాంటివి లేదా ఆల్సైమర్స్ లాంటివి ఇలాంటివి లేట్గా ఎఫెక్ట్ అయ్యే ఏవైతే ఉంటాయో అవి మనుషుల ద మనుషుల బాడీలో కనిపించేటప్పటికీ వాళ్ళకి ఆల్రెడీ పిల్లలు ఉంటున్నారు సో యు హవ్ ఆల్రెడీ ట్రాన్స్మిటెడ్ దోస్ జీన్స్ టు యువర్ నెక్స్ట్ జనరేషన్ ఇంకా దాన్ని ఎరాడికేట్ ఎలా చేయగలం ఇన్ దట్ కేస్ ఈవెన్ మెడిసిన్ ఇంపాక్ట్ కూడా ట్రాన్స్ఫర్ అయింది అని అనుకోవచ్చు నో 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 మెడిసిన్ ఇంపాక్ట్ అనేది జీన్స్ లోకి వెళ్ళదు కదా జీన్స్ లో మెడిసిన్ ఇంపాక్ట్ వల్ల జీన్స్ చేంజ్ అవ్వ నో 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 ఓకే అబ్సొల్యూట్లీ నాట్ ఎందుకంటే జీన్స్ అనేది ఓన్లీ ఇన్ ద ఇవి ఎగ్స్ అండ్ స్పర్మ్ లో మాత్రమే ఉంటది కదా ఆ ఎక్సెన్స్ ఫామ్ ని ఎఫెక్ట్ చేయట్లేదు కదా ఈ మెడిసిన్ ఓన్లీ బాడీని మాత్రం ఎఫెక్ట్ చేస్తుంది సో కాబట్టి దెర్ విల్ బి నో చేంజ్ నో డిఫరెన్స్ ఇన్ ది జీనో టైప్ సార్ ఇన్ జనరల్ మనం ఒక కామన్ సేయింగ్ ఎవ్రీ జనరేషన్ వాళ్ళ పిల్లలకి చెప్పేది ఏంటంటే యు ఆర్ నాట్ హ్యావింగ్ ఎ ప్రాపర్ డైట్ ఆర్ ప్రాపర్ ఫుడ్ 
అంటే ఇప్పుడు నేను లేటర్ ట్వంటీస్లో ఉన్నాను నాకు ఫాస్ట్ ఫుడ్స్ ఉన్నాయి మనకి మా ప్రీవియస్ పేరెంట్ జనరేషన్లో వాళ్ళకి హోటల్ ఫుడ్ ఇన్ జనరల్లీ సో ఈజ్ దేర్ ఎనీ టైమ్ ఆన్ ది టైమ్ లైన్లో ఒక ప్రాపర్ హెల్దీ ఫుడ్ అనేది అసలు ఉందా ఉండేది కదండి ఒకప్పుడు ఏంటంటే మోస్ట్లీ మన ఇంట్లో న్యాచురల్గా దొరికిన వస్తువులతో వండుకుని చేసేదే బెటర్ ఫుడ్ ఇప్పుడు అంతా ప్రస్తుతానికి మన దగ్గర ప్రాసెస్డ్ ఫుడ్స్ వస్తున్నాయి ఏంటి షాపుల్లో కొనుక్కొచ్చి ప్యాకెట్లలో కొనుక్కొచ్చేవన్నీ ప్రాసెస్డ్ ఫుడ్స్ అండి న్యాచురల్గా న్యాచురల్గా అంటే చెట్లకు పండినవి వాటిని తీసుకురావటం ఫ్రెష్గా ఉన్న వాటిని తెచ్చుకోవటం వండుకోవటం దీస్ ఆర్ న్యాచురల్ ఫుడ్స్ అనుకోండి ప్రాసెస్డ్ ఫుడ్ ఎక్కువ ఎప్పుడు తింటున్నామో అప్పుడు మనం డైట్ చెడిపోతుందని అర్థం న్యాచురల్గా ఉన్నంత వరకు ఏ ఇబ్బంది లేదు ఇంకోటి డైట్ల గురించి ఆలోచించడం అట్టి పరిస్థితుల్లో ఉండాలి అడ్డమైన జంక్ ఏంటి ప్రాసెస్డ్ ఫుడ్ తినకూడదు కానీ దాంతోపాటు ఈక్వల్గా వర్కౌట్లు చేయాలి ఈ జనరేషన్ చేసే మిస్టేక్ అది ఒక్కటేనండి సరిపడా ఖర్చు పెట్టరు అది బాడీలో బ్రేక్ డౌన్ అయ్యేంత వరకు వర్కౌట్స్ చేసుకోవాలి ఖర్చు పెట్టి తీరాలండి రోజు మొత్తం మీద కొన్ని క్యాలరీస్ పాటు ఖర్చు పెట్టాలి అది కొంతమంది ఫైవ్ థౌసండ్ క్యా సారీ ఫోర్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ క్యాలరీస్ ఖర్చు పెట్టాలంటారు ఇంకొంతమంది కొన్ని బాడీలు సెవెన్ హండ్రెడ్ ఎయిట్ హండ్రెడ్ ట్వెల్వ్ హండ్రెడ్ ఖర్చు పెట్టేవాళ్ళు కూడా ఉంటారు రైట్ సో ఖర్చు పెట్టడం అనేది ఎట్టి పరిస్థితుల్లో జరిగి తీరాలి మనవాళ్ళు తినడానికి తినడంలో ఉన్న ఇంట్రెస్ట్ ఖర్చు పెట్టడంలో చూపించరు సో కాబట్టి అన్హెల్దీ డైట్ అన్హెల్దీ ప్రాక్టీసెస్ అయ్యి ఉండటం వల్ల ఇట్లాంటివన్నీ వస్తూ ఉంటాయి ఓకేనండి ఓకే సార్ Yeah thank you sir right sir thanks a lot and thanks